备子弹了，抓活的！你别过来！信不信老子崩了你！我告诉你啊，你别跟我过来！你们都别过来！龙医生。美坤，你怎么来了？我实在是不放心你。我们必须离开这个地方，我带你走。他们干什么呢？干什么呢？小心！美坤。喂。不要开枪，抓活的。是。大哥，你这边来把刀带走，起来，走。那女的呢？请大夫了吗？啊，刚要出城，听到城里边打枪就赶回来了。哎
我听说抓二一新子俊啊。呃，是的，呃，正在审问。嗯，一一起来吧。啊，我抓住他。蓝天而来，哎，请你告诉我，你叫什么名字？你就是高强，哎，你是新四军的连长，你姓周，呃，叫周伟坤。你进城是想和城内的地下党联系，利用马车的夹层把蓝天送出城去，对吗？你这不都知道吗？还问我？我想知道，你要见什么人？地下党的负责人是谁？我告诉你们啊，别在这儿白费功夫了，要杀要剐，放他过来。哦。哦。你想做英雄？我很欣赏你。可是英雄不是那么好当的。还能分十条街儿？对呀，还想做英雄？想啊你告诉我，你还想做英雄啊？枪里还有子弹，接着招呼。我大娘要喊一声，我都不是共产党。你想求速死，啊？不会那么容易的，我会让你生不如死。哎，部长，哎，不是这要不要活口啊？这个，当然，哎，不，他这不能打死他呀，而且赶紧得给他止血，不然的话，他扛不了多久就会流血而死的。你你看看，哎。县城医院，请一个外科大夫过来，给他止血。哎，我这这这江城医院，江城医院怎么了？什么？你想到了什么？想，他是真想。想什么？不，那那那个那个那个女的，好像是……不要跟我说好像。请龙雪医生过来吧。是啊，啊，他今天在休息，啊，要有礼貌。属下明白。去吧。
请龙雪一醒，给他止血。小队长，有事儿吗？龙医生，宪兵队有一个犯人受了严重的枪伤，高桥大佐，请你去宪兵队救治这个犯人。对不起，今天我休息，况且江城医院又不是我一个外科大夫。喂，龙医生是江城医院的一把刀，高桥大佐，只相信你。可我家里什么手术用具都没有。高桥大佐已经给三浦院长打过电话，医院会把手术所需要的东西全部送到宪兵队。罗医生，都走。稍等，我拿个包。到这屋子。
，大佐，娄医生来了。高桥队长，尹先生，哎，毛先生，罗医生，知道你在休息，辛苦了。我想先看看病人。很抱歉。放吗？喂这个人身上有六颗子弹，高桥先生，你想让我怎么做？啊，手术的东西已经准备好了，把六颗子弹全部取出来吧。请问麻醉剂在哪？啊，对不起，帝国的麻醉剂，新四军是不能使用的。很抱歉，没有麻醉剂的手术，我不能胜任。啊，请你放心吧，他这个人，他的骨头比钢铁还要硬，不相信，你可以试一试。先生，我要给你取这六颗子弹了。很抱歉，我不能给你使用麻醉剂，会很痛苦。如果实在忍受不了，就大声的喊出来，那样也许会好受一点。这是什么意思？我的意思是，子弹不用取这是你最后的机会了。如果你说出了你的联系人是谁，我不但可以同意龙医生使用麻醉剂取出你的子弹，治好你的枪伤，而且我还可以重重的奖励你。滚蛋！龙医生，请给他取子弹吧。
下我来杀了，你别想再折磨我，我不会再给你机会的。爹！哎，不要让他有舌头！快，抢去他的嘴！快！哎哎，闪开！混蛋！张嘴！张嘴！站住！高桥先生。我可以走了吧？还有事吗？宋总医生吧。啊，去吧。不用了，我觉得这让我窒息，我想一个人静一静。你说，他今儿起，你做送告的，你把眼睛闭上。
医生，是我。是阿芳啊。啊，我路过楼下，上来看看你。来了。阿芳，你怎么来了？啊，我正好路过，看水果挺新鲜，就上来了。进来吧。嗯。今天没上班呀？啊，今天小关的班，水果给你搁那儿了。哎，来坐，喝水。龙医生，你是不舒服呀？脸色这么难看，眼睛好红啊。我这几天有点上火，眼睛干涩。不对，你这是刚哭过吧？刚才在宪兵队，受了点刺激。受刺激？受什么刺激了？别提了。怎么了？刚才高桥队长把我叫到审讯室去了。阿芳，没事再来玩。嗯，你好好休息。哎，好，明天见。明天见周连长的事儿，我听说了。龙雪，别太难过。喝水。大佐，龙雪今天确实脸色不好。他说：“好像在宪兵队受了刺激。”眼睛是红的，那是刚刚哭过。他的解释是上火，眼睛干涩，刚刚滴过眼药水。哦，你怎么认为？我觉得他应该是刚哭过龙雪，他刚刚哭过。龙雪和这个周伟坤到底是什么关系呢？嗯、啊，目前还不能最后确定，但我总感觉到，大佐您为新四军和地下党精心安排的这次里应外合的机会，似乎已经走向了。我早说过。我会让他一步一步的走到我的面前来。队长阁下，虽然没有在龙雪的家里边呀搜到证据，但是我相信我的直觉和我的眼睛。那你知道该怎么做了？龙医生好，你有什么事儿吗？于德水，你们这是干什么？龙
医生啊，告诉你好消息啊，被捕了。什么？什么什么？于德水，你凭什么抓我？走，于德水，你为什么惹放他？走，于德水。云彪是毛鹏给毒死的，而且毛鹏还害了周伟坤，白白把性命给丢掉了。老大，杀毛鹏这不妥啊！你不用担心，我知道你是怕我暴露了，但是你放心吧，哎，我有本事把毛鹏给杀了，我就有本事把自己给撇清了。不是，你这只是其一，还有什么？如果你杀了毛鹏，就会有破坏国共合作的嫌疑。哎，我还不是一名正式的共产党员呢，我的上线牺牲了，我还没宣过誓呢。是，你可以这么说，可你现在是不是给共产党做事啊？如果你杀了毛鹏，他们就会把这个事儿算在共产党头上，到时候重庆方面就会大肆宣传，借题发挥，到时候我们就更难做了。没这么严重吧？你说怎么办？老大，这样，我把这个事情尽快的汇报给指挥部，我们听指挥部的好不好？咱以大局为重嘛。行，你放心吧，我暂时不动弹，让他先放荡几天。老大，嗯，你可千万不能冲动啊！答应了，放心吧。风就能给吹倒了，可是也是一句怂话都没说过呀。他们都是铮铮铁骨的汉子，是英雄。哎，淼龙雪啊，高层指挥部，就说我尹三，不惜一切代价，也会把蓝天送出长津。知道。今天抓新四军周炳坤的时候呀，我看见你向我们开枪，还打死了我们几个兄弟，简直是一派胡言。是高桥队长让你抓的我。我先审出你是不是地下党，然后再向高桥队长报告。我要给三浦院长和高桥队长打电话，跟他们控告你。龙雪啊，我告诉你吧，到了这儿。你就别抱任何幻想了，老老实实跟我们合作不就完了吗？哎呀，你说你一个弱女子，是不是真的想尝尝这老虎灯、辣椒水，还有其他刑具什么的？于德水，你是不是行动失败了，没法向高桥队长交代呀？拿我来当你垫背的？行啊，知道事儿不少啊啊！哥几个，来。让我们龙医生做老虎，走，放开我！徐德水，你要为你今天的行为负责。龙爵，说吧，你跟这周敏坤什么关系？还有，你同党是谁？啊，向我们高桥队长下战书的又是谁？蓝天藏在哪儿？徐德水，你是不是有病啊你、啊？你如果有病，我可以带你去医院瞧瞧。你干嘛要这样折磨我？别碰！上刑。是。徐德水，你这个疯子，魔鬼！小队长，啊，小队长，嗯
，你不是和小谢去了南门的吗？啊，我有点不舒服，让小谢在那儿盯着呢。小队长，怎么了？你还不知道吧？什么事儿？于副队长抓回这个人。谁呀、啊？这个人你认识？谁？江城医院的龙医生。这龙医生啊，是我的救命恩人，怎么突然被抓了，还上老虎凳？你看，问问不行吗？这话呀，还真不该你问。他是地下党，你知道？地下党啊？不是，你看他这脸上没写地下党，我哪知道呢？尤队长，你怎么知道他是地下党啊？该问的问，不该问的别问，出去！出去！给我弄醒了。就是高桥在背后指使的。妈，这龙雪要是招了的话，咱们可就全完了。这个时候啊，越要沉着冷静，别着急。这高桥招龙雪，肯定是怀疑龙雪了，想从龙雪的身上讨点什么话来，最好能知道蓝天的消息。但同时，是不是他也想看看我对这件事的反应啊？可是那也不能不救龙雪呀！妈，这这怎么救啊？这个？越是这个当口啊，高桥越希望你做什么，你就越做什么。你就明目张胆、肆无忌惮的去做，反而会打小高桥的怀疑。有道理。你要再不说的话，我就给你破相。于德水，啊，你还想干什么？董医生，你说你这么漂亮一姑娘，我要是把这个往你脸上一摁，你是生不如死的呀！别扛了。于德水，你这个混蛋，你不得好死！妈的好，妈的好，我直接给你来个痛快的，啊！大哥
，行啊，于德水，长能耐了啊！敢私自绑架龙医生，啊！大哥，你怎么来了？我怎么来了？要不是生的给我报信儿，我都不知道你把龙医生给抓起来了。为什么呀？有共党重大嫌疑啊！谁告诉你的？是高桥高队长吗？你们两个，给他松绑。什么意思啊？我置之不动你们两个了是吗？大哥，大哥，你这什么意思呀？既然是高桥高队长让你抓的龙医生，那咱们就一块儿让他过过宪兵队的大堂吧。苏芒。